ഹായ് എവരിവൺ ജെ പി എം മിഷൻ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം എസ് എസ് എൽ സി ഗണിത പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി മുൻവർഷങ്ങൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ച ചില ചോദ്യങ്ങളും അവയുടെ ഉത്തരങ്ങളുമാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനലിലൂടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സമാന്തര ശ്രേണികൾ അഥവാ അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് എന്ന പാഠഭാഗത്ത് നിന്ന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ആദ്യമായാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നത് എങ്കിൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തുടർന്ന് വരുന്ന ബെൽബട്ട് എനേബിൾ ചെയ്യുക ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ദി ആൽജിബ്രായിക് ഫോം ഓഫ് ആൻ അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് ഈസ് ഫൈവ് എൻ പ്ലസ് ത്രീ വാട്ട് ഈസ് ദി ഫസ്റ്റ് ടൈം ഓഫ് ദിസ് സീക്വൻസ് വാട്ട് വിൽ ബി ദി റിമൈൻഡ് ഇഫ് ദി ടൈംസ് ഓഫ് ദി സീക്വൻസസ് ആർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ ബീജഗണിത രൂപം അഞ്ച് എൻ പ്ലസ് ത്രീ ആണ് ഇതിലെ ആദ്യ പദം എന്താണ് ഈ ശ്രേണിയിലെ പദങ്ങളെ അഞ്ച് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ ശിഷ്ടം എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ നോക്കാം ചോദ്യത്തിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് പോലെ ബീജഗണിത രൂപം അഞ്ച് എൻ പ്ലസ് മൂന്ന് ആണ് അപ്പോൾ ആദ്യ പദം കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്നിന് പകരം ഒന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതിയാവും അതായത് ആദ്യ പദം സമം അഞ്ച് ഇൻറ്റു ഒന്ന് പ്ലസ് മൂന്ന് സമം അഞ്ച് പ്ലസ് മൂന്ന് സമം എട്ട് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഈ ശ്രേണിയിലെ പദങ്ങളെ അഞ്ച് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ ശിഷ്ടം എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ബീജഗണിത രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് എൻ പ്ലസ് മൂന്ന് എന്നുള്ളതാണ് അതായത് അഞ്ചിൻ്റെ ഗുണിതങ്ങളോടു കൂടെ മൂന്ന് കൂട്ടുന്നു എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പോൾ ഇവിടെ അഞ്ച് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ ശിഷ്ടം മൂന്ന് ആയിരിക്കും അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം അതിനു മുമ്പേ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ചോദ്യം ഇങ്ങനെയാണ് ദി ആൽജിബ്രായിക് ഫോം ഫോർ ദി സം ഓഫ് ഫസ്റ്റ് എൻ ടൈംസ് ഓഫ് ആൻ അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് ഈസ് ടു എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എയ്റ്റ് എൻ ഹൗ മെനി കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ടൈം ഓഫ് ദി സീക്വൻസ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫ്രം ദി ഫസ്റ്റ് ആർ ടു ബി ആഡ് ടു ഗെറ്റ് ത്രീ തേർട്ടി ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ ആദ്യത്തെ എൻ പദങ്ങളുടെ തുകയുടെ ബീജഗണിത രൂപം രണ്ട് എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എട്ട് എൻ എന്നതാണ് ഇതിലെ ആദ്യത്തെ എത്ര പദങ്ങളുടെ തുകയാണ് മുന്നൂറ്റി മുപ്പത് എന്ന് കണക്കാക്കുക ഉത്തരം നോക്കാം ചോദ്യത്തിൽ തുകയുടെ ബീജഗണിത രൂപം ആൽജിബ്രായിക് എക്സ്പ്രഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ട് എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എയ്റ്റ് എൻ ആദ്യത്തെ എൻ പദങ്ങളുടെ തുക മുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ആണെന്ന് സങ്കല്പിച്ചാൽ രണ്ട് എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എയ്റ്റ് എൻ സമം മുന്നൂറ്റി മുപ്പത് എന്ന് ലഭിക്കുന്നു അതായത് എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് നാല് എൻ സമം നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് ഈ സമവാക്യത്തിൻ്റെ ഇടതുവശത്ത് കംപ്ലീറ്റിംഗ് ദി സ്ക്വയർ മെത്തേഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് നാല് എൻ പ്ലസ് നാല് അഥവാ രണ്ട് സ്ക്വയർ സമം നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് പ്ലസ് നാല് അതായത് എൻ പ്ലസ് ടു ഓൾ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു നൂറ്റി അറുപത്തി ഒമ്പത് എന്ന് ലഭിക്കുന്നു അപ്പോൾ എൻ പ്ലസ് ടു എന്നത് റൂട്ട് ഓഫ് നൂറ്റി അറുപത്തി ഒമ്പത് ആയിരിക്കും അതായത് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് പതിമൂന്ന് അതായത് എൻ പ്ലസ് ടു ഈക്വൽ ടു പതിമൂന്ന് അല്ലെങ്കിൽ എൻ പ്ലസ് ടു ഈക്വൽ ടു മൈനസ് പതിമൂന്ന് എന്ന് ലഭിക്കുന്നു ആദ്യത്തേതിൽ എൻ ഈക്വൽ ടു പതിമൂന്ന് മൈനസ് രണ്ട് എന്നും രണ്ടാമത്തേതിൽ എൻ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് പതിമൂന്ന് മൈനസ് രണ്ട് എന്ന് ലഭിക്കുന്നു അപ്പോൾ എൻ ഈക്വൽ ടു പതിനൊന്ന് അല്ലെങ്കിൽ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് പതിനഞ്ച് ഇവിടെ പദങ്ങളുടെ എണ്ണമാണ് ചോദിച്ചത് പദങ്ങളുടെ എണ്ണം ഒരിക്കലും നെഗറ്റീവ് വരികയില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ എൻ ഈക്വൽ ടു പതിനൊന്ന് എന്നുള്ളതായിരിക്കും പദങ്ങളുടെ എണ്ണം അതായത് ആദ്യത്തെ പതിനൊന്ന് പദങ്ങളുടെ തുകയാണ് മുന്നൂറ്റി മുപ്പത് എന്നുള്ളത് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ചോദ്യം ഇങ്ങനെയാണ് ഫൈൻ ദി ലീസ്റ്റ് ആൻഡ് ഹയ്യസ്റ്റ് ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പർ വിച്ച് ലീവ് എ റിമൈൻഡ് വൺ ഓൺ ഡിവിഷൻ ബൈ നയൻ ഹൗ മെനി ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് ആർ ദർ വിച്ച് ലീവ് എ റിമൈൻഡ് വൺ ഓൺ ഡിവിഷൻ ബൈ നയൻ ഫൈൻ ദി സം ഓഫ് ഓൾ സച്ച് നമ്പേഴ്സ് ഒമ്പത് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ ഒന്ന് ശിഷ്ടം വരുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ മൂന്നാക്ക സംഖ്യയും ഏറ്റവും വലിയ മൂന്നാക്ക സംഖ്യയും ഏത് ഒമ്പത് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ ഒന്ന് ശിഷ്ടം വരുന്ന എത്ര മൂന്നക്ക സംഖ്യകളുണ്ട് ഒമ്പത് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ ഒന്ന് ശിഷ്ടം വരുന്ന എല്ലാ മൂന്നക്ക സംഖ്യകളുടെ
ഒന്നാമതും എക്സ് വൺ നൂറായും പൊതുവ്യത്യാസം ഡി ഒമ്പതായും എടുത്താൽ എൻ ഈക്വൽ ടു തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് മൈനസ് നൂറ് ബൈ ഒമ്പത് പ്ലസ് ഒന്ന് അതായത് എൻ ഈക്വൽ ടു എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് ബൈ ഒമ്പത് പ്ലസ് ഒന്ന് അതായത് എൻ ഈക്വൽ ടു തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് പ്ലസ് ഒന്ന് സമം നൂറ് ഒമ്പത് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ ശിഷ്ടം ഒന്ന് വരുന്ന മൂന്നക്ക സംഖ്യകളുടെ എണ്ണം എന്നുള്ളത് നൂറ് ആണ് ഇനി ഈ സംഖ്യകളുടെ എല്ലാം തുകയാണ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് പദങ്ങളുടെ തുക കണ്ടുപിടിക്കാൻ എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ആദ്യപദം പ്ലസ് അവസാന പദം എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നത് അതായത് എൻ എന്നാൽ നൂറാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ആദ്യപദം നൂറ് അവസാന പദം എന്നാം പദം തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നുമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നൂറ് ബൈ രണ്ട് ഇൻറ്റു നൂറ് പ്ലസ് തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് അതായത് അമ്പത് ഇൻറ്റു ആയിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് അമ്പത്തി നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത് എന്ന് ലഭിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഒമ്പത് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ ഒന്ന് ശിഷ്ടം വരുന്ന മൂന്നക്ക സംഖ്യകളുടെ തുകയാണ് അമ്പത്തി നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത് എന്നുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇത്തരത്തിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ അടുത്ത വീഡിയോകളിലും നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ഈ ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഇത്തരം ഉപകാരപ്രദമായ വീഡിയോകൾ യഥാസമയം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതിനായി ബെൽ ബട്ടൺ ഇനേബിൾ ചെയ്യ